নমস্কার সিটিভিএনে সকলকে স্বাগত জানাই এই মুহূর্তে শুরু করছি আজকাল পরশুর এখনকার অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানে দ্বারা আমরা আমাদের সময় তো বিভিন্ন মানে প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু পাচ্ছি আমরা কিছু না কিছু উৎসব থাকছে এবং সেই সময়টাকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাবো কিভাবে ভালো থাকবো যেমন ঝুলন যেমন রাখি আগামী সোমবার দিন কিন্তু তৃতীয় সোমবার রাখি পূর্ণিমা পড়ছে এই সময়টাকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাবো এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেই কথাগুলো জানতে পারি অবশ্যই ভালো থাকার ভালো রাখার অনুষ্ঠান এবং যে অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকেন শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য দীর্ঘ বছর ধরে যিনি আমাদের পাশে রয়েছেন যিনি মানুষকে ভালো থাকার রাস্তাটা দেখিয়ে দিচ্ছেন আপনাকে সেই রাস্তায় হাঁটতেই হবে কিন্তু সেই রাস্তাটা দেখিয়ে দেওয়া এবং যাতে সুগম হয় আপনার চলার পথটা সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন দীর্ঘ বছর ধরে আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য গোপালদাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাবো বলেছিলাম যে সাতই আগস্ট রাখি বিষয়ক রাখির দিন বিষয়ক আমি কথা বলবো সাতই আগস্ট আজকে তো এবারে রাখি পূর্ণিমাটা একটা অদ্ভুত পড়েছে রাখি পূর্ণিমাটা এগারোই আগস্ট সকালবেলা দশটা বেজে উনচল্লিশ মিনিটে চতুর্দশী তিথিটা শেষ হয়ে গিয়ে পূর্ণিমাটা শুরু হয়ে যাচ্ছে আর বারো তারিখে সকাল সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত পূর্ণিমাটা থাকবে তার মানে এগারোই আগস্ট সকাল দশটা উনচল্লিশ মিনিটে রাখি পূর্ণিমাটা পড়ছে পূর্ণিমাটা পড়ছে শ্রাবণী পূর্ণিমাটাকেই তো রাখি পূর্ণিমা বলে এবং সকাল সাতটা পাঁচ পর্যন্ত পরের দিন থাকছে তাহলে রাখি এবার দুদিনই পালন করা যাবে এগারো তারিখ এবং বারো তারিখ কিন্তু এগারো তারিখ অনেকে এগারো তারিখটা পালন করবে না যারা খুব তিথি নক্ষত্র মানে তারা পালন করবে না এই জন্য এগারো তারিখে ভদ্রা তৃতীয় রয়েছে ভদ্রাতে কোনো শুভ কাজ হয় না ভদ্রা তিথি ভদ্রা রিক্তা বৃষ্টি এই তি এই যে এই তিথিগুলোতে যেহেতু শুভ কাজ হয় না অনেকে করবে কি বারো তারিখে রাখি পূর্ণিমা পালন করবে কিন্তু বারো তারিখে একটা অসুবিধা আছে অসুবিধাটা কি সকাল সাতটা পাঁচের মধ্যে আপনাকে রাখিটা করতে হবে আর অত সকালবেলা তো সবার পক্ষে সম্ভব নয় তো বেশিরভাগ লোকই রাখিটা এগারো তারিখে পালন করবে কিন্তু যারা তিথি নক্ষত্র বেঁধে রাখি পূর্ণিমা পালন করবে তারা হচ্ছে বারো তারিখে সকাল সাতটা পাঁচের মধ্যে রাখি ইয়ে করতে হবে রাখি কি বলে রাখি প্রদান যেটাকে বলা হয় সেটাকে করতে হবে আর এগার মেনলি সব বেশিরভাগ লোকই এগারো তারিখে এবারে রাখিটা কিন্তু পালন করবে আর কালকে হচ্ছে শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার কালকে জানবেন শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার আর জয় করুন নাই করুন শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার আমি অনেক আগে আগের পুরনো এপিসোডেও বলেছি যে শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার ভগবান শিবের শিবকে বেলপাতা যাই দেন বা যেই মালা দেন ফুল দেন চন্দন দেন যেভাবে আপনি পুজো করুন না কেন মনোবাসনা জানিয়ে একটা গোলাপ ফুল আর একটা যাই ফল এইটা ভগবান শিবের মাথায় শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার জলপাত্র অর্থাৎ একটা জলের পাত্র আর একটা ঘিয়ের প্রদীপ একটা হচ্ছে গোলাপ ফুল আর একটা হচ্ছে যাই ফল ভগবান শিবের মাথায় দেবেন এবং পরের দিন এই যাই ফল এবং গোলাপ ফুল যেটা ভগবান শিবের মাথায় দেবেন অর্থাৎ মঙ্গলবার দিন কালকের সোমবারের কথা বলছি সর্ব এই গোলাপ ফুল এবং যাই ফল মাছ দেবেন যে কোনো কালারের গোলাপ ফুল হতে পারে লাল হলে বেশি ভালো হয় যে কোনো কালারের গোলাপ ফুল হতে পারে মনস্কামনা জানিয়ে ভগবান শিবের মাথায় দেবেন তৃতীয় সোমবারে ভগবান শিবের মাথায় যদি গোলাপ ফুল এবং যাই ফল যাই ফল বাজারে কিনতে পাওয়া যায় একত্রে যদি প্রদান করা হয় বহুদিনের প্রত্যাশিত মনস্কামনা যেটা পূর্ণ হচ্ছে না যেটাতে বাধা আসছে তা পূর্ণ হয় পরে বললাম তুলে রাখবেন এক বছর পরে ওই গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলো এবং যাই ফলটা জলে দিয়ে দেবেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে গেলে আমি নমস্কার কে বলছেন চাকরির জন্য এসেছিল জন্মস্থান কোথায় 
হাজবেন্ডের নাম কি আচ্ছা বেশ যেটা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি প্রথম কথা হচ্ছে যে মঙ্গলবার ছিল জন্মবার কুম্ভলগ্ন কর্কট রাশি পুনর্বসু নক্ষত্র দেবগণে জন্ম লগ্ন শতবিশা নক্ষত্র রবি মঘা নক্ষত্রে বুধ অশ্লেষা নক্ষত্রে শুক্র উত্তর ফুলগুণি নক্ষত্রে মঙ্গল মৃগশিরা নক্ষত্রে দেখো মেন ব্যাপার হচ্ছে তোমার হাজবেন্ড যা নক্ষত্র দেখে যা বুঝলাম প্রথম কথা হচ্ছে তোমার হাজবেন্ড অত্যন্ত মেজাজি অত্যন্ত জেদি কারোর কথা কিন্তু শোনে না ওকে কিন্তু বাদ বানানো খুব মুশকিল ঠিক আছে কি বললাম শুনতে পাচ্ছ অত্যন্ত মেজাজি হবে অত্যন্ত জেদি হবে ভীষণ বদ মেজাজি কেউ বাগ বানাতে পারবে না ওকে বস বানানো খুব বহু মুশকিল আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দেখো এরও তো বিবাহস্থান তোমার তো হাজবেন্ডের বি মাঙ্গলিক দোষও রয়েছে চতু দেখো লগ্নে কোনো গ্রহ নেই দ্বিতীয় কোনো গ্রহ নেই তৃতীয় কোনো গ্রহ নেই চতুর্থ স্থানে মঙ্গল সপ্তম স্থানে রবি শুক্র বৃহস্পতি একসঙ্গে বসে রয়েছে সুতরাং বিবাহিত জীবনও তোমাদের পিসফুল হবে না ঠিক আছে বিবাহিত জীবনও প্রচণ্ড ধরনের সমস্যা ভুগতে পারে এবং দেখা যাবে যে বিবাহিত জীব মানে বিয়ে মানে তুমি তোমার ওয়াইফ হওয়া সত্য তোমার হাজবেন্ড অন্য কোনো সম্পর্ক বা রিলেশনও জড়িয়ে পড়তে পারে এই প্রবলেমগুলো কিন্তু ভীষণভাবে দেখা দেবে কথা বিবাহিত জীবনটা তো পিসফুল নয় মাঙ্গলিক দোষ না ঠিক করলে বিবাহ স্থান পীড়িত রয়েছে সেগুলোকে না ঠিক করলে তা এরকমই চলবে বরং একদিন সংসার ভেঙে যাবে ডিভোর্স বা সেপারেশনের দিকে গড়াবে এই তো সোজা সবটা আনসার এরকমই থাকবে প্রবল মাঙ্গলিক দোষ রয়ে যার বিবাহ স্থানে রবি শুক্র বৃহস্পতি একসঙ্গে রয়েছে কখনোই ম্যারেড লাইফ ভালো করে না অন্য কোনো না কোনো রিলেশনে জড়িয়ে পড়বে এবং একটা না একটার পর একটা রিলেশন আসতেই থাকবে प्रतिकारिधान चैनल দেখবেন আমি এমন এমন তীর্থস্থান আমি এক্সপ্লোর করি যে অনেকে জানেনি না আমাদের তারাপীঠের মতো কিন্তু এরকম একটা জাগ্রত তন্ত্রপীঠ রয়েছে শক্তিপীঠ রয়েছে সেটাকে বলছি আমরা তারা তারিণী মন্দির এটা উড়িষ্যার ব্রহ্মপুরে ভীষণ জাগ্রত শক্তিপীঠ এখানেও মা তারাও এখানে পূজিত হয় এবং দেবী বালকুমারীর মন্দির রয়েছে এখানে এই ব্রহ্মপুরে পাহাড়ের উপরে খুব দুর্গম জায়গায় তন্তের একটা বিরাট পিঠ আমি হয়তো কৌশিকে অমাবস্যার আগে আমার ইউটিউব চ্যানেলে এই পিঠে আমি প্রচুর সাধনা করেছি বহু সাধু সঙ্গ মেলামেশা করেছি এবং এই পিঠে বহু ধরনের সাধনা এবং পুজো আচ্ছা করেছি আমরা তো আমাদের আপনাদেরকে দেখানোর ইচ্ছা রইল কৌশিকে অমাবস্যার আগে তাড়াতাড়িনি মন্দির আমরা তারাপীঠকে তো সবাই জানি কিন্তু এই ব্রহ্মপুর ঈশ্বর ব্রহ্মপুরের পাহাড়ের ওপরে যেমন আমি বলেছিলাম না 
যে শনির দৃষ্টিতে ভগবান গণেশের মাথা উড়ে গিয়েছিল এখন এই মাথাটা উড়ে যাওয়ার পরে যখন এই মাথাটা পড়ল কোথায় মাথাটা আছে কোথায় পিথারগড় উত্তরাখণ্ডের পিথারগড় ডিস্ট্রিক্টে পাতাল ভুবনেশ্বর বলে একটা মন্দির রয়েছে সেইখানে ভগবান গণেশের মাথাটা এখনও রয়েছে যে মাথাটা শনির দৃষ্টিতে উড়ে গিয়েছিল সেই জন্য পিথারগড় ডিস্ট্রিক্টে যে পাতাল ভুবনেশ্বরের মন্দির আছে সেই মন্দির দর্শন করলে সেই মন্দিরে গেলে শনির যত বড়ই আপনার জীবনে অশুভ প্রভাব থাকুক না কেন শনি মানুষকে কি করে আপনি জানবেন আপনার জীবনে দুঃখ দুঃখ এই যে এই মেয়েটিও তো দুঃখ পাচ্ছে যে তার ম্যারেড লাইফ ভালো নয় তার হাজব্যান্ড তাকে ঠিক মতো কেয়ার করে না তার সঙ্গে ঠিক মতো কন্ট্রাক্ট রাখতে চায় না তো যাই যা কিছু দুঃখ জানবেন দারিদ্র হতাশা চাকরি হচ্ছে না বিয়ে হচ্ছে না ডিফিকাল্টি কোনো না কোনোভাবে শনির অশুভ প্রভাব থাকবেই যা কিছু বিলম্ব আপনার জীবনে যা কিছু বাধা কোনো না কোনোভাবে শনির অশুভ প্রভাব থাকবে আপনার জীবনে শনির অশুভ প্রভাব ছাড়া বিলম্বতা হয় না প্রচণ্ড দারিদ্র প্রচণ্ড গরিব আর্থিক দিক থেকে প্রচণ্ড দুস্ত তাদের যেন শনির অশুভত্বের কারণেই তাদের এই আর্থিক দুর্দশা দেয় তো শনি মানুষকে ভোগায় দুর্দশা দেয় সমস্যা দেয় বিলম্ব দেয় দেরি দেয় সব কাজে সেই জন্য পিথারগড়ের মন্দিরের এই যে পাতাল ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শন করলে শনির দোষ যেমন কাটে তেমন এই যে তারাতারিণী মন্দির এটাও একটা খুব বড় জাগ্রত পীঠ আমাদের ছাব্বিশ আগস্ট এবারে কৌশিক অমাবস্যা হচ্ছে পড়েছে এই অমাবস্যাটা অত্যন্ত ভাইটাল অমাবস্যা ভগবান ব্রহ্মা যখন সমস্ত সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি করার পরে তার পুত্রদের বলল যে তোমরা এবার সংসার করো তোমরা সংসার করো নারদ বৈশিষ্ট এই যে যারা ভগবান ব্রহ্মার যারা সন্তান তারা বিয়ের কথা শুনে সবাই পিছু টান দিল যে বাবা আমরা বিয়ে করব না মানে বিয়ে মানেই যত নষ্টের মূল সেই জন্য সংসার আমাদের দ্বারা হবে না তখন বৈশিষ্ট্যকে সাপ দিল অভিশাপ দিল তার সন্তানদের অভিশাপ দিল যে তোমাদের এই জন্মে মুক্তি লাভ হবে না তো এই জন্মে মুক্তি লাভের জন্য কি করতে হবে এই পৃথিবীতে গিয়ে সাধনা করতে হবে ঋষি বৈশিষ্ট্য এই পৃথিবীতে বহু সাধনা করলো বহু তপস্যা করলো কিন্তু তিনি কিছুতেই সিদ্ধি লাভ করতে পারলেন না তখন আকাশবাণী হলো যে তিব্বতে এক দেবীর আরাধনা বিশেষ উপায়ে করা হয় সেই দেবীর আরাধনা যদি করতে পারো তবেই তুমি সিদ্ধি লাভ করবে তো সেইটা এই প্রসঙ্গে আসবো একদমই কিন্তু তার আগে এক দর্শক বন্ধু রয়েছেন ফোন লাইনে নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি বর্ধমান থেকে বলছি আর কি বর্ধমান থেকে বলছেন দাদার কাছে এর আগে কেউ এসেছিল হ্যাঁ আমার বান্ধবী গেছিলেন ও চাকরির জায়গাতে একটু প্রবলেম ছিল আর কি এখন কেমন আছে এখন ভালোই আছে এখন ভালো সেটেল আপ করেছে বাহ আজকে কার সম্পর্কে জানতে চান আমি আমার সম্পর্কে জানতে চাই আপনার ডেট অফ বার্থ কে এসেছিল বান্ধবী বান্ধবী কি ব্যাপারে এসেছিল চাকরি চাকরি কিছু সমস্যা হচ্ছিল আর কি মানে কবে এসেছিল পাস করেও লাগছিল না এরকম ব্যাপারই তো এখন চাকরি পেয়েছে হ্যাঁ এখন পেয়েছে এখন ভালোই ঠিকঠাকই আছে তুমি কোথা থেকে বলছো আমি বর্তমান থেকে বলছিলাম বর্তমান বলো তোমার নাম কি নামটা কি দাদা বলতেই হবে হ্যাঁ নামটা তুমি অনুষ্ঠান কি আমার আজকে নতুন দেখছো না না দাদা আমি প্রায় আপনার অনুষ্ঠান দেখি আমার অনুষ্ঠানে নাম বলতে এটা জানো না समय मंगलवार जन्मवार मिथुन लग्न कुंभ राशि शत विशा नक्षत्र राक्षसगण 
শনি সাড়ে সাতই চলছে এখনো যেহেতু মকর রাশি কি বলে হ্যাঁ কুম্ভ রাশি শনি সাড়ে সাতই সবে আড়াই বছর কেটেছে এখনো পাঁচ বছর রয়েছে এইটা হচ্ছে জন্মছক লগ্নে মঙ্গল মাঙ্গলিক দোষ রয়েছে কেন্দ্রস্থানে বৃহস্পতি ভালো দ্বাদশে কেতু আর্থিক উন্নতি সেইভাবে হচ্ছে না পড়াশোনা যথেষ্টই থাকবে কিন্তু ভালো চাকরি বাকরি পেতে কষ্ট হবে সমস্যা হবে ঠিক আছে কি জানতে চাইছো उन्नति प्राप्य अर्थ प्राप्त जो प्रचेषा गो सार्थक है विशेष कर्म क्षेत्र सूनम बृद्धि पदोन्नति जो आर्थिक दिक्कत के शुभ सप्ताह हम विवाह जरा विवाहित ते दाम्पत्य कलह मानसिक अशांति देखा दीते दे मिथुन दाम्भिकत क्षति बहुव्यय जो शर बोगा मानसिक उद्वेग सामने सप्ताह बृद्धि पा करकटे विदेश जत्रार सूजोग आसते परे पैतृक सूत्रे लाभ फाटकाय क्षति सम्पर्क उन्नति সিংহের সামনের সপ্তাহে পদোন্নতি প্রেমজ সম্পর্কে জটিলতা ব্যয় বৃদ্ধি বন্ধুদের সঙ্গে মনোমালিন্যতা কন্যার মতবিরোধ ভয় বৃদ্ধি মানসিক অশান্তি ও দুশ্চিন্তা ভোগাবে শরীরও ভোগাবে তুলা দ্রব্যের ক্ষতি দ্বিচক্রযানের দুর্ঘটনা কর্মের স্বীকৃতি ও আয় বৃদ্ধি পাবে বৃশ্চিক আয় বৃদ্ধি কর্মের সুখ্যাতি লাভ ধনুর শারীরিক ক্লেশ রাগ ও উগ্রতা বৃদ্ধি পাবে ছোটোখাটো আঘাত লাগার যোগ রয়েছে तब चाकर क्षेत्र में कोधर पदमरदा बृद्धि बृद्धि होते सन्तान कारण मानसिक उद्वेग देखा देवे मकर सामने सप्ताह एक सवधने थकते हैं मिथ्यापबाद आईन आईन और गोल आईनों तो को समस्या तैरि होते शत्रुता बृद्धि है कुम्भे शर भोगा आर्थिक दिक्कत के शुभ सप्ताह नतून कर्म जो है कर्म क्षेत्र सफलता और पुरतन समस्या समाधान सामने सप्ताह पे पर मीन कर्म क्षेत्र পরিবর্তন আয় বৃদ্ধি আগুন থেকে সাবধান পার্টনারের কারণে মনোকষ্ট ব্যবসায় প্রভূত লাভ এবং উন্নতির যোগ রয়েছে এই হচ্ছে সামনের সপ্তাহের রাশিফল আর আমি বলি যে এখন আমার কৌশিকে অমাবস্যা উপলক্ষে আপনারা যারা চেম্বারে আসতে পারছেন না অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন অনলাইনে মোটামুটি ছ সাত দিনের মধ্যে আমি দেখে দেব এইট জিরো এইটা হচ্ছে একটা নাম্বার আর নাইন ডাবল জিরো সেভেন জিরো টু ফোর জিরো নাইন ফাইভ এইটা একটা নাম্বার আর কলকাতায় এই কৌশিক অমাবস্যা স্পেশাল যে চেম্বারগুলো আপনারা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে গড়িয়াহাটে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটে নাইন ডাবল জিরো সেভেন নাইন থ্রি ফাইভ এইট থ্রি ওয়ান বারাসাত ডাকবাংলো মোড়ে এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স ফোর জিরো আর হচ্ছে কি বলে দুর্গাপুরে দুর্গাপুরে বেনাচিতেও কৌশিক অমাবস্যার আগে চেম্বার হবে নাইন সেভেন ফোর এইট সেভেন ফোর নাইন জিরো ফোর ওয়ান এছাড়া কৌশিকে অমাবস্যার আগে শিলিগুড়ি আগরতলা কি বলে শিলিগুড়ি আগরতলা শিলচর এই চেম্বারগুলো হবে মালদা কৃষ্ণনগর বহরমপুর এই চেম্বারগুলো হবে বিস্তারিত জানতে এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ানে যোগাযোগ করুন ওনার ফোনে আর হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে এক দর্শক বন্ধু রয়েছেন হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলের মাধ্যমে হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন নমস্কার আমি चेस्टा Um, almost, uh, 
morning at Tinta Tipano. মানে এই অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানে ফোন করবেন বলে ভোর তিনটে তিপ্পান্ন অব্দি আপনি জেগে রয়েছেন এখন আমার তো কানাডার ওখানে অনেক ক্লায়েন্ট রয়েছে খুব বরফ টরফ মাঝখানে পড়ছিল এখনো বরফ পড়ছে চারিদিক রাস্তা পুরো হোয়াইট হয়ে রয়েছে रविवार जन्मवार कर्कट लग्न मकर राशि श्रवणा नक्षत्र देवगण जन्म लग्न पुनर्वसु नक्षत्र रही যে কোনো কাজ দেখবে এক চান্সে হতে চাইবে না ধাক্কা খেয়ে তারপরে গিয়ে কাজটা সফল হবে ঠিক আছে রবি মূলা নক্ষত্র রয়েছে দেখো তোমার বাবার সঙ্গে কিন্তু সম্পর্কটা খুব একটা ভালো যাবে না বাবার সঙ্গে সবসময় একটা মতভেদ একটা লেগেই থাকবে যে কোনো ব্যাপারে মানে সামান্য সামান্য ব্যাপারও দেখবে বাবার সঙ্গে কখনো ওপিনিয়ন মিলতে চাইবে না বুথ পূর্বাশালা হ্যাঁ কেমন কি জানতে চাইছো বলো তোমারও মাঙ্গলিক রয়েছে আর রবি বুধ শুক্র কিন্তু একসঙ্গে রয়েছে বিবাহিত জীবন কিন্তু তোমার পিসফুল নয় যে ধরনের মেন্টাল পিস থাকা দরকার সেটা কিন্তু নেই কোনো না কোনো কারণে এটা ব্যাহত হচ্ছে ম্যানেজের জায়গাটা ম্যানেজের জায়গাটা ডিস্টার্ব হবে হ্যাঁ তাই হচ্ছে আপনার বিবাহিত জীবন কেমন আছে এখন আমার ওয়াইফের সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ভালো বাট অ্যাকচুয়ালি আমার প্যারেন্ট হ্যাঁ প্যারেন্ট আমি সেটাই বলছিলাম প্যারেন্টসের কারণে তাদের ভাই বোন এদেরকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তুমি যাদের জন্য ভালো করবে তাদের কাছ থেকেও শত্রুতা বেশি পেতে হবে এগুলোকে একটু ঠিক করো তাহলে মনে হয় ভালো হবে আজকের মতো সময় এখানে শেষ আপনি অনলাইন কনসাল্ট করার নাম্বারটাতে অবশ্যই যোগাযোগ করুন দূরত্বটা কিন্তু কোন কারণই বাধাই হতে পারে না আজকের মতো সময় এখানে শিক্ষা মহাশয় নিয়ে আরো ডিটেইলসে বলবো আমার অনুষ্ঠান পর পর রয়েছে আর রাখি পূর্ণিমা নিয়েও বলবো আরো অনুষ্ঠান দেখুন সেখানে অবশ্যই দাদা আজকে এখানেই বিদায় নেব অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার কৃষ্ণমূর্তি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হাতে কলমে ছ মাসের সনাতন জ্যোতিষ কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি নারী জ্যোতিষ বাস্তুশাস্ত্র সংখ্যা তত্ত্ব ও হস্তরেখা কোর্সে ভর্তি চলছে শিক্ষান্তের রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট প্রদেয় ইনস্টিটিউটে ভর্তি বা সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করুন বাগবাজার চেম্বার নাইন সেভেন চেম্বার নাইন দুর্গাপুর চেম্বার নাইন আগরতলা চেম্বার এইট দিল্লি মুম্বই ও বেঙ্গালুরু চেম্বার এইট মেদিনীপুর চেম্বার এইট কৃষ্ণনগর চেম্বার এইট মালদা চেম্বার এইট শিলিগুড়ি চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান কোচবিহার চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি সেভেন গৌহাটি ও শিলচর চেম্বার এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ান